欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，珠帘玉幕发新预告，赵露思演第一美人，刘宇宁出场就惊艳观众。今年下半年的古装剧可谓是全方位的体验了一把其他类型剧带来的下马威。虽然古装剧推出了《四方馆》《柳州记》《长乐曲》等多部作品，但热度和口碑表现既没有悬疑剧《边水往事》那么出色，在热度上还被《凡人歌》这种难出爆款的都市剧压了一头。这也充分证明了线下的古装剧品质堪忧，难以达到大家的预期和期待，以至于题材优势失效，阵容再强劲，观众也不买账了。但接下来，古装剧明显要开始发力了。除了新剧《流水迢迢》不按套路出牌，但依然拿下热度榜亚军之外，还有不少自带爆款品相的待播大剧接连放出新版预告。这也就意味着，这些新剧很快就要与大家见面了。而这其中最有可能成为现象级爆剧的，就是赵露思、刘宇宁合作的《珠帘玉幕》了。一新预告田虐交织，女性蜕变与成长主题出现。毫不夸张地说，看完了《珠帘玉幕》最新版的预告，想追剧的心立马被拉到了顶峰。最开始的镜头是男女主角依偎在一起的各种甜蜜片段，有的是近距离接触、互碰鼻尖，有的是依偎在一起把酒言欢，还有大漠之中互相依靠取暖。同看一片星空的画面，观感就一个甜，太甜了。但做好了磕糖的准备，接下来的一幕却把我看呆了。雨夜中，女主角身穿单薄的衣裳，浑身湿透，手举匕首直直的刺向男主。而伞下的男主角回过头来，眼神中没有丝毫的怜惜之情，让手下的人将其困住，放话让他滚出扬州。这虐的也太突然了吧！但也成功勾起了我的好奇心。这俩人到底经历了什么？随后的剧情更是让人难以预判。这部剧的故事走向，放出狠话让女主滚的男主却黯然神伤，而女主角却在另一个男人面前害羞的低下了头。所以男女主这对 CP 是 B 吗？虽然先前已经看过各种各样的甜虐爱情。早就对这样的剧情免疫了，但看到预告里女主痛彻心扉的在滂沱大雨中痛哭，而男主的眼神悲伤欲绝，如同心死一般，简直看得人倍感揪心。可以预见的是，围绕着女主角展开的两段感情戏都没那么顺利。不过，预告中后半段却是女主角跟自己的姐妹一同搞事业，有时打扮精致。如同万人仰慕的花魁，有时又落魄到一身素衣，像是一夜之间跌入谷底。这一版的预告中，女主蜕变与成长的主题出现，同时也暗示了这部剧真正的看点是在女主搞事业，感情线仅仅只是辅助。而大女主设定的剧集是目前大家最喜闻乐见的古装剧类型之一，加上这一点题材的优势。可想而知，珠帘玉幕的故事一定很精彩。二，赵露思天生丽质，唐装绝美，刘宇宁可以扬眉吐气了。看过《长歌行》的观众在看珠帘玉幕，是不是有种梦幻联动的感觉？在《长歌行》中，赵露思和刘宇宁就是一对比主角还要讨喜的 CP， 单纯小公主和高冷侍卫的组合，戳中了不少观众的心。因此，两位演员的二搭是众望所归，也可以称得上是长歌行 CP 的最强售后。赵露思这两年的发展越来越好，已经从二番女配成了当之无愧的大女主，并且是妥妥的一番，这次也不例外。《珠帘玉幕》作为一部大女主剧，赵露思饰演的苏慕遮自然是最具看点的角色。预告中的她一次次跌落到泥潭。在挣扎起身，奋勇向前，励志又动人，已经开始期待这一人物了。最令人惊喜的是
，赵露思在这部剧中的古装造型有让人惊鸿一瞥的效果，打扮精致如花魁，时有雍容华贵、媚古天成的味道，但一身素衣也不影响她散发魅力，清淡如菊，我见犹怜，又是不一样的味道。虽然第一美人的形象驾驭起来难度不小，但目前来看。赵露思还是能够经得起这一设定的，起码不会让观众们出戏。其实赵露思的长相是典型的小花，更适合演绎邻家女孩的角色。但赵露思在这部剧中饰演的是一门心思名震扬州的大女主，自然要突破自身形象。看到预告中的赵露思，无论是满眼恨意的想要杀掉男主，还是眼神坚定的从头来过。都能感受到人物身上的韧劲，用演技弥补外形上的差异，赵露思又进步了。相信不少观众没看预告之前，得知男主角是刘宇宁时，都两眼一黑吧？因为一面关山中假扮皇帝摘面具的镜头太辣眼，刘宇宁就被大家划入到了古装丑男的行列中。一看到刘宇宁演古装，就害怕他摘面具。但刘宇宁在珠帘玉幕中的妆造，却充分为他证明，并非是刘宇宁本人长得丑，而是造型师的锅。在珠帘玉幕中，他饰演的男主角摒弃了龙须刘海，发型干净利落，不是全扎马尾就是半扎，让大家将注意力放在了他的脸上。长相英气中透着几分邪魅的刘宇宁，看起来更加神秘，细长的眼睛。高挺的鼻梁，流畅清晰的下颌线，增加了人物身上凌厉的气质，很符合角色设定。刘宇宁非但没有因为颜值拖后腿，还做到了出场即惊艳。把他和赵露思演的第一美人放在一起，也是俊男美女、势均力敌的一对组合。长歌行里没看够这对 CP 的观众，这回有福了。至于珠帘玉幕最终能不能成爆款，还得保证两点：一是剧情节奏，女主角是从低谷中一步步爬起来的小人物，又从高处狠狠地摔下，重整旗鼓，再度回到巅峰。在成长的过程中，还穿插着她与男主和男二的爱恨纠葛。不断转折的剧情设定，如果节奏过于缓慢，就会失去爽感。因此。把控好剧情节奏很重要。二是演员演技，从目前的预告来看，赵露思和刘宇宁的表现都很出彩，包括一众配角也可圈可点。如果能够维持这样的水准，爆火不是问题。那么，你看好赵露思和刘宇宁的这部新剧吗？